നാരായണട്ടൻ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതു പോലെ എന്റെ റൂമിൽ പോയി കിടക്ക ഓക്കെ ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നാരായണട്ട ഇതെന്താ തുറക്കാൻ പറ്റത്തെ നാരായണട്ടൻ ഇനി ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇല്ല സാർ ഞാൻ ലോക്കിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതെന്താ തുറക്കാൻ പറ്റത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ അതാണ് ഞാനേ ഈ ഡോർ ഒന്ന് തുറക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം കൊലന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഡോർ മാത്രമല്ല ഈ വീടിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളുടെയും താക്കോല് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാ ഡോറുകളും ലോക്ക്ഡാ അല്ല നീ എന്തിനാ എല്ലാ ഡോറും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല കള്ളന്റെ ശല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാ ഓ അല്ല നീ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങള് പുറത്തെന്തോ ഒരു അനക്കം കേട്ടിട്ട് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ആ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് പോയി നോക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ പുറത്തൊന്നും പോയി നോക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നീ ചെന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ അതാ നല്ലത് ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അക്രമിയുടെ തല്ലു കൊള്ളുന്ന എന്തിനാ പോയി കിടന്നോ പറയും നാരായണൻ പോയി കിടന്നോ ഓ ഞാൻ പോട്ടെ പോക്ക് നടക്കില്ലല്ലോ സാർ ഇന്ന് ഇന്നെനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോണമെങ്കിൽ ആ പിശാജിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും എല്ലാ ഡോറും ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകാനാ ഇന്ന് പോക്ക് നടക്കാൻ തോന്നില്ല നാരായണട്ടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറയും ഇവൾ ഈ പണി ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല പൗർണമി എന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കായിരിക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണമല്ലോ നോർത്ത് മാത്രം ഞാൻ അനിയെ സഹിക്കുന്നേ അല്ല നീ എന്താ എന്നെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ തോന്നി അപ്പോ സാർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ചതാ എന്താ നിനക്ക് സുഖമില്ലേ നിനക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ ഏ സാരില്ല സാർ ആനി സംശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാർ ഇങ്ങ് വരാൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അധികം സംസാരിച്ച് ആനിയെ കേൾപ്പിക്കണ്ട ഗുഡ് നൈറ്റ് ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് പൗർണമിക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടല്ലോ നാളെ ഓഫീസിൽ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി മാഡം അറിയില്ല നാരായണേട്ടോ നല്ല ക്ഷീണവും തളർച്ചയുണ്ട് ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ആയിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി മാഡം സാറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ സാറിന് വരാൻ കഴിയാത്തതില് വിഷമമുണ്ട് മാഡം വരാനായിട്ട് സാറ് റെഡി ആയതാ ആനി മാഡം പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഡോറും പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഞാനും സാറും അത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മാഡം അതുകൊണ്ട് സാറിന് അങ്ങോട്ട് വരാനും കഴിഞ്ഞില്ല സാറ് മേഡത്തെ വിളിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു മാഡത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി മാഡം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മാഡം കുഴപ്പമില്ല ഓർമ്മി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി നാരായണ ഇവക്ക് എന്താ പറ്റി എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ട ഉടനെ കോള് കട്ടിയത് വണ്ടി എടുത്തെങ്കിൽ വരായിരുന്നു സാർ പേടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്നുമില്ല 
ഒരു തല ചുറ്റില്ല ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ല നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോ എല്ലാം ശരിയായി ഇന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്നും വരണ്ട വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായെന്നറിയാം എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാം നാരായണിട്ടും പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ വന്നാൽ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് വരാം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതെ മേഡം ഞാനാ പ്രേംശങ്കർ അല്ല പൗർണമിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണവും തലച്ചുറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആയാൽ എങ്ങനെയാ റിലാക്സ് ആവൂ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്കാവുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല പൗർണമിക്ക് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരസുഖവുമില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ അവളെങ്ങനെയാ ബോധം കിട്ടി വീണേ പൗർണമിക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളൊരച്ഛനാവും പോവാണ് ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം പൗർണമിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥി അധികം വൈകാതെ കടന്നു വരും ആ പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പ്രസവല്ലേ ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോ ഇവിടെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണല്ലോ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പൗർണമിയും നല്ല സ്ട്രെസ് ഉള്ള ജോലിയാ ചെയ്യുന്നതെന്നറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ അഡ്വൈസ് തരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൗർണമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ അത്രയും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നാടുകളിൽ പൗർണമിക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സാമീപ്യവുമാണ് അവർക്ക് മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അധികം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന ജോലികളും പാടില്ല പൗർണമിയുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം അത് മറക്കരുത് അത് അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ
ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എനിക്കെന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമെന്ന് ഓർത്ത് സാർ വിഷമിക്കണ്ട അതെ നിനക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല പൗർണമി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്ത് കാര്യം അത് സ്വകാര്യ സ്വകാര്യം കാര്യം എന്താന്ന് പറ എന്നെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ സാർ കാര്യം പറ ഡോക്ടർ കാണാൻ വിളിച്ച കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെന്താണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ പറയാം പക്ഷേ ഞാനത് പറയുമ്പോ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പിറക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരുത്തി മറ്റാരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷം എല്ലാരും വിളിച്ച് പറയാനാ തോന്നുന്നത് വീട്ടിൽ ആഞ്ചി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും വാർത്ത അറിയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തെ പറ്റി സാർ എന്താ ഓർക്കാത്ത എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടല്ലോ സാർ ജീവിക്കുന്നത് ഡിവോഴ്സിനായിട്ട് വക്കീലന്മാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയവരല്ലേ നമ്മള് മാത്രല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്ന വാർത്ത ആനി അറിയുമ്പോ എന്താവും 